हेलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर कोर्स इज टिलेज एंड टिल्थ तो टिलेज जैसे अपन मराठी में मशागत अं तो पिक्चर का दाखते अपने का संगते तो डाव्या बाजूला हियर प्लाविंग इज कैरिड आउट नांगर नहीं अपन मन तो प्लाविंग एंड दिस पिक्चर इज शोइंग हेरोइंग इज कैरिड आउट प्लाविंग एंड हेरोइंग प्लाविंग मी तला नांगर नहीं मन तो अपन कुलवनी मन तो बरबर तो टिलेज मजे का वट इज द मीनिंग ऑफ टिलेज डेफिनेशन ऑफ टिलेज ऑब्जेक्ट्स ऑफ टिलेज टिलेज मशागत करना चीज का उद्देश्य है क्या फायदे ऑब्जेक्ट्स ऑफ टिलेज फैक्टर्स अफेक्टिंग टिलेज टिल्थ मजे का टिल्थ के कैरेक्टरिस्टिक्स का आइडियल सॉइल टिल्थ का है सो दिस इज द टुडेज टॉपिक टिलेज टिलेज मीन्स फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल विथ टूल्स एंड इम्प्लिमेंट्स फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल अपन जेव व्याख्या लिखो तो अपने फिजिकल मैनिपुलेशन मनाव लगे तो व्याख्य अर्थ है फिजिकल मैनिपुलेशन मे अपन जमीन का करो वेगवेग् टूल्स कि इम्प्लिमेंट्स नांगर अल कुव अल तो अपन का जमीन हलवत अपन मना से मैनिपुलेशन चेंज इन द प्रॉपर्टीज तला मना से मैनिपुलेशन फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सॉइल विथ टूल्स एंड इम्प्लिमेंट्स फॉर लूजनिंग द सॉइल फॉर लूजनिंग द सॉइल एंड ब्रिंगिंग अबाउट कंडीशन्स फेवरेबल फॉर जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स जमीन अपने का टूल्स आ इम्प्लिमेंट्स बरबर जे का अवजार है तक अपने जमीन हलवाई है कशा करता टू ब्रिंग फेवरेबल चेंजेस जमीनी मदे चांगले बदल होने सा पिका की उगवण जर्मिनेशन एंड ग्रोथ तो पिका की वड़ चांगली वहाँ मन अपन का फिजिकल मैनिपुलेशन करो मना चाहिए टिलेज सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टिलेज जेथ्रो टूल इज अ फादर ऑफ टिलेज जेथ्रो टील इज अ इज अ साइंटिस्ट एंड ही इज अ फादर ऑफ टिलेज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ टिलेज फर्स्ट टू मेक द सॉइल लूज एंड पोरस टू मेक द सॉइल लूज एंड पोरस अपने जमीन लूज एंड पोरस कराए कशा करता टू हैव मोर वॉटर एब्सॉर्प्शन एब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर शुड बी मोर एंड टू एवॉइड द लॉसेस ड्यू टू रन ऑफ एंड इरोजन एंड परकोलेशन रन ऑफ लॉसेस बरबर पाना रास कि माती रास कमी वावा मन अपन का जमीन लूज आ पोरस करते परकोलेशन कमी वाव परकोलेशन में जमीनी में पानी आत नहीं जास्त के लिए पाजे सो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट इज टू एरिएट द सॉइल एरिएशन शुड बी देर जमीनी में हवा खेलती रही पाजे कशा करता फॉर मेटेबॉलिक प्रोसेस ऑफ द प्लैट्स एंड मैक्रो ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ प्लैट्स एंड मैक्रो ऑर्गेनिजम्स वी शूड हैव एरिएशन जमीनी में हवा आली पाजे एडिक्वेट एयर फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जमीनी में हवा अल तो क्या होल डिकम्पोजिशन जे है तो व्यवस्थित होल अपटेक ऑफ वॉटर एंड न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स आ वॉटर का अपटेक पानी का आन द्रव्या जे शोषण है तो चांगल के लिए जाए नेक्स्ट इज टू हैव रिपीटेड एक्सचेंज ऑफ एटमोस्फेरिक एयर विथ सॉइल एयर रिपीटेड एक्सचेंज ऑफ एटमोस्फेरिक एयर विथ सॉइल एयर मे जमीनीम जी हवा है अपने वातावरण मदली जी हवा है हतल का पाजे सारक एक्सचेंज वह पाजे मे वर हवा ही वर खाली पाजे का तो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज लेस एंड द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द सॉइल इज मॉर जमीनी में कि है पॉइंट थ्री पर्सेंट है और हवे में कि है पॉइंट नॉट थ्री पर्सेंट है मजेस का जमीनी में हा सी ओ टू हवेपेक्षा दापटीन जास्त है तो अपने तो सी ओ सी ओ टू कमी कराए सी ओ टू कमी के ऑक्सिजन प्रमाण जमीनीत वाड़े सो वेन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सी ओ टू इज लेस देन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ऑक्सिजन इज मोर सो वी हैव टू इंट्रोड्यूस फ्रेश एयर इन द सॉइल नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस द फ्रेश एयर इन द सॉइल नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द सॉइल टेम्परेचर द टेम्परेचर ऑफ द सॉइल शुड बी ऑल्सो ऑप्टिम 
ऑप्टिमम टेम्परेचर जमिनीचं तापमान बऱ्यापैकी ॲव्हरेज असायला पाहिजे की ज्यामुळे जमिनीतलं जर्मिनेशन चांगलं होईल रूट्स चांगले फंक्शन करतील आणि मायक्रो ऑर्गॅनिझमची ग्रोथ पण चांगली होईल नेक्स्ट टू कंट्रोल द वीड्स तण तणांचा मायनाट केला पाहिजे आपल्याला जमिनीतली जी तण आहेत त्या तण आपल्याला कंट्रोल नियंत्रणात आणावे पाय आणले पाहिजे सो वीड्स दे कॉम्पीट फॉर व्हेरियस रिसोर्सेस दे कॉम्पीट फॉर लाईट दे कॉम्पीट फॉर वॉटर दे कॉम्पीट फॉर न्यूट्रियंट्स आणि आपल्याला जर तण तण कमी केली तरच आपल्याला हे कॉम्पिटिशन कमी करता येईल सो टू रिम रिमूवल ऑफ वीड्स फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ द क्रॉप दॅट इज अनादर ऑब्जेक्टिव्ह नेक्स्ट टू रिमूव्ह द स्टबल्स ऑफ प्रिवियस क्रॉप स्टबल्स ऑफ प्रिवियस क्रॉप स्टबल्स म्हणजे काय स्टबल्स लेफ्ट ओवर ऑफ प्रिवियस क्रॉप म्हणजे आपल्याला आपल्याकडे जे काही धसकट आहेत पूर्वीच्या पिकाचे काही अवशेष शिल्लक आहेत जमिनीमध्ये त्याला आपण म्हणतो स्टबल्स तर हे अवशेष ही धसकट आपल्याला जमिनीतून काढली पाहिजे बल्ब स्टोलॉन्स ऑफ वीड्स ऑर अर्लियर क्रॉप नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू डिस्ट्रॉय द इन्सेक्ट्स जमिनीमध्ये जर इन्सेक्ट काही पेस्ट असतील तर त्या काय करतील परत पुढच्या पिकावरती येतील म्हणून आपल्याला जमिनीतले ज्या काही इन्सेक्ट स्टेजेस आहेत त्याला आपण मेनली प्युपा म्हणतो बरोबर प्युपा इज कॉल्ड ॲज अ डॉर्मंट स्टेज और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ हायबरनेशन स्टेज प्युपा आपल्याला कंट्रोल केली पाहिजे जर प्युपा कंट्रोल केली तर काय होईल ती सायकल आपण ब्रेक करतो आणि सायकल ब्रेक केल्यानंतर पुढं जास्त किडींचा प्रादुर्भाव आपल्याला दिसत नाही सो टिलेज हेल्प्स टू एक्सपोज द प्युपा टिलेज हेल्प्स टू एक्सपोज द प्युपा प्युपा एक्सपोज झाली की हाय टेम्परेचरनं ते प्युपा मरून जाते सो दिस इज हाऊ वी कॅन कंट्रोल द डिस्ट्रॉय द इन्सेक्ट्स टू ब्रेक द हार्ड पॅन ऑफ द सॉईल हार्ड पॅन हार्ड पॅन इट इज ॲट अपर लेवल ॲज वेल ॲट ॲट लोअर लेवल जमिनीच्या वरती वरच्या थरावरती खालच्या थरावरती जो काय हार्ड पॅन आहे तो आपल्याला ब्रेक केला पाहिजे इट इज इक्वली इम्पॉर्टंट नॉट टू ब्रेक द अपर पॅन बट ऑल्सो द लोअर पॅन नेक्स्ट टू इन्कॉर्पोरेट द ऑर्गॅनिक मॅन्युअर्स अँड फर्टिलायझर्स इन द सॉईल जमिनीमध्ये सेंद्रिय खतं आणि रासायनिक खतं ही बऱ्या व्यवस्थित मिसळली गेली पाहिजेत त्यासाठी आपल्याला टिलेज म्हणजे मशागत करावी लागेल बरोबर का मिसळली गेली पाहिजेत टू अवॉइड द लॉसेस ऑफ न्यूट्रियंट थ्रू द ओलर्टीलायझेशन ओलर्टीलायझेशन म्हणजे काय तर जमिनीतून जे काय न्यू अन्नद्रव्याचा रास हवेमध्ये होतो तापमान वाढलं की काय होतं बाष्पीभवन होतं आणि बाष्पीभवनाबरोबर जशी जमिनीतून पाणी निघून जातं त्याचबरोबर न्यूट्रियंट्स पण निघून जातं टू अवॉइड दिस वोलटलायझेशन लॉस वी हॅव टू कॅरी आउट टिलेज ऑपरेशन नेक्स्ट टू इन्वर्ट द सॉईल टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी ब्राय ब्रिंगिंग द लोअर सॉईल टू द अपर लेवल बऱ्याच वेळी काय होतं की जमिनीचा वरचा भाग आपण मशागत म्हणजे पिकांचा वापर करून करून समजा ऊस असेल तर ऊसामुळे काय होतं की जमिनीची जी वरची फर्टिलिटी आहे ती कमी कमी होत जाते अशा वेळी आपल्याला काय केलं पाहिजे तर जमिनीचा जो खालचा भाग आहे तो वरती आणला पाहिजे टू ब्रिंग द लोअर सॉईल टू द अपर लेवल टू इन्वर्ट द सॉईल टू इम्प्रूव्ह द सॉईल फर्टिलिटी देन टू प्रिपेअर प्रॉपर सीड बेड फॉर जर्मिनेशन ऑफ अँड जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स अँड द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स वेन वी डू ऑल दिस प्रॅक्टिसेस आपण जेव्हा हे आत्तापर्यंतचे सगळे ऑब्जेक्ट्स बघितले ते ऑब्जेक्ट्स जर फुलफिल झाले तर आपल्या काय होईल पिकाची वाढ किंवा पिकाची उगवण आणि वाढ ही काय होईल चांगली होईल दॅट इज द लास्ट ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ टिलेज ओके सो दिस दीज आर ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ टिलेज व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक ऑफ दिस कोर्स व्हेरी सिम्पल बट इम्पॉर्टंट ओके सो रिव्हिजन इन शॉर्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ टिलेज टू मेक द सॉईल लूज अँड पोरस ऍब्सॉर्प्शन झालं पाहिजे रन ऑफ इरोजन पर्क्युलेशन कमी झालं पाहिजे एरिएशन झालं पाहिजे जमिनीमध्ये रेस्पिरेशन करता प्लॅन्ट्स आणि मायक्रोबच्या आपल्याला एरिएशन पाहिजे डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गॅनिक मॅटर त्यानं होईल आणि न्यूट्रियंट्स आणि वॉटरचा अपटेक व्यवस्थित होईल टू हॅव रिपीटेड एक्सचेंज ऑफ ॲटमॉस्फिरिक एअर विथ सॉईल एअर जमिनीमध्ये कॉन्सन्ट्रेशन कार्बन डायऑक्साईडचं जास्त आहे हवेमध्ये कमी आपल्याला काय करावं लागेल जमिनीतलं सी ओ टूचं प्रमाण कमी करावं लागेल आणि ते कधी शक्य आहे वेन वी इंट्रोड्यूस द फ्रेश एअर इन इन द सॉईल टू मेंटेन द टॉम टेम्परेचर ऑफ द सॉईल फॉर ऑप्टिमम फंक्शनिंग ऑफ रूट्स अँड मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स टू कंट्रोल द वीड्स 
then to remove the stubbles of previous crop to destroy the insects to break the hard pan to incorporate the organic manures and fertilizers in the soil to invert the uh, soil to improve the soil fertility and overall we can say to prepare proper seed bed for germination and growth of the crop tilth next is a tilth ata hai picture kay sangta hai aplyala tilth apan jeva tillage purna karto teva zamineche ji condition hai tala mhanto apan tilth mashagati nantar zamineche ji avastha hai tala apan kay mhanto tilth physical condition of the soil resulting after the tillage is called as tilth जमिनीची भौतिक अवस्था मशागतीनंतर जी दिसते त्याला आपण काय म्हणतो टिल्थ असं म्हणतो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज सीडबेड त्याला आपण सीडबेड असं सुद्धा म्हणतो आता ही टिल्थ कशी असली पाहिजे आयडियल सॉईल टिल्थ आयडियल सॉईल टिल्थ जर आपली आपल्याकडे जर स्मॉल सीडेड क्रॉप्स असतील स्मॉल सीडेड क्रॉप ज्यांची साईज एकदम कमी आहे उदाहरणार्थ बा फिंगर मिलेट म्हणजे काय नाचणी बाजरा सिसॅमम म्हणजे तीळ लिवसर्न लसुंगास हे जर बी असतील तर आपल्याला त्यासाठी काय पाहिजे फाईन सीडबेड पाहिजे देन वी शुड हॅव फाईन सीडबेड फाईन म्हणजे काय आपल्याला जास्त मशागत करावी लागेल तेव्हा आपला सीडबेड काय होईल फाईन होईल म्हणजे माती चा कण जो आहे तो बारीक बारीक व्हायला पाहिजे त्याला आपण काय म्हणू फाईन सीडबेड देन बिग सीडेड क्रॉप्स बिग सीडेड क्रॉप्स आता आपल्याला माहिती आहे कुठले कुठले बिग सिडे सिडेड क्रॉप्स आहेत समजा ग्राउंडनट आहे बरोबर किंवा ग्राम आहे कॉटन आहे दीज आर कॉल्ड ॲज बिग सिडेड क्रॉप सो फॉर दीज क्रॉप्स क्लॉडी सिडबेड इज ऑल्सो फाईन क्लॉडी म्हणजे तुम्हाला एकदम बारीक बारीक कण असायची काही गरज नाही त्यामध्ये जर बारीक ढेकळ असतील क्लॉड म्हणजे काय ढेकळ असतील तरी सुद्धा चालण्याची तरी सुद्धा ते चालेल सो इन केस ऑफ जवार अँड कॉटन मॉडरेटली फर्म अँड कॉन्टॅक्ट मॉडरेटली फर्म अँड कॉन्टॅक्ट म्हणजे काय तर जास्त पण ढेकळ नको आणि जास्त पण बारीक माती नको तर दोन्हीच्या मधला जो आहे तो तुम्हाला जवार आणि कॉटनला चालण्यासारखा आहे पोटॅटो जिंजर अँड टर्मॅरिक सो ऑल दीज क्रॉप पोटॅटो जिंजर अँड टर्मॅरिक दीज आर ग्रोन बाय प्लॅन्ट पार्ट्स बरोबर पोटॅटोचा आपण काय लावतो ट्युबर्स लावतो रायझोम्स लावतो जिंजरशी तर हे जमिनीमध्ये आपण लावतो तर त्यासाठी काय पाहिजे तर आपला सीडबेड आपली सॉईल टिल्थ म्हणजेच काय सीडबेड हा कसा पाहिजे लूज अँड फाईन पाहिजे लूज अँड फाईन म्हणजे आपल्याला जास्त मशागत करावी लागेल ओके सो फॉर द क्रॉप्स विच आर स्मॉल सीडेड अँड द क्रॉप्स विच आर अंडरग्राउंड क्रॉप्स लाईक पोटॅटो जिंजर अँड टर्मेरिक वी रिक्वायर फाईन सीडबेड अँड वेन द सीड साईज इज बिगर देन वी रिक्वायर क्लॉडी सीड बेड अँड वेन द सीड साईज इज मिडियम देन वी रिक्वायर मॉडरेटली फॉर मॅन कॉम्पॅक्ट सीड बेड सो दिस इज अबाउट आयडियल सॉईल टिल्थ नेक्स्ट इज अ कॅरेक्टरिस्टिक्स अँड ऑर मेजरमेंट ऑफ गुड सॉईल टिल्थ कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑर मेजरमेंट ऑफ गुड सॉईल टिल्थ सॉईल टिल्थ म्हणजे आपली जी सीड बेड आहे सॉईल टिल्थ आहे ती कशी असली पाहिजे इट शुड बी लूज पोरस फ्रायबल अँड हॅव अ फ्री ड्रेनेज त्यामध्ये हवा खेळती असली पाहिजे एरिएशन असलं पाहिजे फ्रायबल पाहिजे आणि त्यामधून पाण्याचा निचरा व्हायला पाहिजे अशी आपली जमीनची टिल्त असायला पाहिजे कॅपिलरी पोर्स अँड नॉन कॅपिलरी पोर्स शुड बी इन इक्वल प्रपोर्शन आता कॅपिलरी पोर्स म्हणजे काय मायक्रोपोर्स एकदम लहान जे होल आहेत म्हणजे काय आपण म्हणतो दोन मातीचे मध्ये जी हवेची पोकळी आहे त्याला आपण काय म्हणतो पोर्स म्हणतो हवेची पोकळी जी आहे छिद्र आहेत तिचा कॉल्ड ॲज पोर्स त्यामध्ये दोन प्रकार आहेत एक आहे मायक्रोपोर्स दुसरे आहेत मॅक्रोपोर्स मॅक मायक्रो म्हणजेच कॅपिलरी आणि मायक मॅक्रो म्हणजेच नॉन कॅपिलरी कॅपिलरी पोर्स म्हणजेच मायक्रोपोर्स त्यांची साईज एकदम लहान असते लेस दॅन पॉईंट सिक्स मिलीमीटर्स अँड मॅक्रोपोर्स मोर दॅन पॉईंट सिक्स मिलीमीटर्स सो दे शुड बी इन इक्वल प्रपोर्शन इक्वल प्रपोर्शनमध्ये असतील तर काय होईल जमिनीमध्ये हवा आणि पाण्याचं प्रमाण सारखं राहील कॅपिलरी म्हणजे पाण्याचे पोर्स नॉन कॅपिलरी म्हणजे हवेचे पोर्स बरोबर ज्या ठिकाणी मायक्रोपोर्स आहेत त्या ठिकाणी 
पाणी राहील आणि ज्या ठिकाणी मॅक्रोपोर्स आहेत त्या ठिकाणी हवा राहील म्हणजे आपल्याला जर सारखे पोर्स असतील तर आपल्या जमिनीमध्ये हवा आणि पाण्याचं प्रमाण काय असेल सारखं असेल पण साईज ऑफ द ॲग्रिगेट शुड बी बिटवीन वन टू सिक्स मिलीमीटर्स डिपेंडिंग ऑन सॉईल ॲग्रिगेट साईज शुड बी वन टू सिक्स मिलीमीटर इन रेनफेड कंडिशन वन टू टू मिलीमीटर अँड इन इरिगेटेड कंडिशन फाय टू सिक्स मिलीमीटर बागायती असेल तर पाच ते सहा मिलीमीटर चालेल आणि जिरायती असेल तर एक ते दोन मिली मिलीमीटर त्याची काय पाहिजे साईज पाहिजे ॲग्रिगेट साईज ॲग्रिगेट साईज म्हणजे काय ॲग्रिगेट्स म्हणजे काय ॲग्रिगेट्स मीन्स वेन द सॉईल पार्टिकल्स दे कम टुगेदर दे फॉर्म ॲग्रिगेट्स मातीचे कण एकत्र येऊन जे बनतात त्याला आपण काय म्हणतो ॲग्रिगेट्स देन फेवरेबल फॉर प्रॉपर जर्मिनेशन ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट ऑफ द सीड ओव्हरऑल आपण सगळ्या शेवटी काय म्हणूया कॅरेक्टरिस्टिक्स काय असायला पाहिजे इट शुड बी फेवरेबल फॉर जर्मिनेशन ऑफ द क्रॉप ग्रोथ ऑफ द क्रॉप अँड डेव्हलपमेंट ऑफ द सीड्स नॉन स्टिकी एकमेकाला चिकटलं नाही पाहिजे नॉन स्टिकी म्हणजेच काय लूज पाहिजे पोरस पाहिजे अँड देर शुड बी इझी इन्फिल्ट्रेशन इझी इन्फिल्ट्रेशन म्हणजे जमिनीमध्ये पाणी सहज गेलं पाहिजे पाणी जमिनीच्या वर साठलं नाही पाहिजे दॅट शुड बी दॅट इज कॉल्ड ॲज इझी इन्फिल्ट्रेशन सो दिस इज अबाउट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड सॉईल टेथ फॅक्टर्स अफेक्टिंग टिलेज फॅक्टर्स अफेक्टिंग टिलेज प्रिवियस क्रॉप प्रिवियस क्रॉप जर इफ आवर प्रिवियस क्रॉप इज अनकल्टिवेटेड फ्रॉप फॉर द इयर्स देन रिक्वायर्स डीप प्लाविंग फॉर टू टू थ्री टाइम्स तुमच्या तुमच्याकडे कुठलंही पीक नसेल गेले दोन दोन तीन वर्ष तर तुम्हाला काय करायला लागेल जास्त प्लाविंग जास्त नांगरणी करावी लागेल जर तुमचं पूर्वीचं पीक समजा पोटॅटो म्हणजे बटाटा असेल तर तुम्हाला कमी मशागत लागेल जर तुमचं पूर्वीचं पीक पल्सेस म्हणजे कडधान्य असतील किंवा कापूस असेल तर तुम्हाला कमी पशागत लागेल आणि जर तुमचं पूर्वीचं पीक तृणधान्य असतील म्हणजे सिरियल्स असतील तर तुम्हाला डीप टिलेज लागेल सो सिरियल्स डीप टिलेज पल्सेस लेस टिलेज पोटॅटो लेस टिलेज अन अनकल्टिवेटेड फॉर मोर इयर्स ऑल्सो रिक्वायर मोर टिलेज नेक्स्ट नेक्स्ट फॅक्टर इज अ क्रॉप्स टू बी ग्रोन पुढचं तुमचं कुठलं पीक आहे जर तुमचं पुढचं पीक सिरियल्स असतील म्हणजे राईस किंवा व्हीट गहू सोरगम यासारखं पीक असेल तर तुम्हाला कमी मशागत लागेल जर तुमचं पुढचं पीक इफ युअर नेक्स्ट क्रॉप इज अंडरग्राउंड क्रॉप्स लाईक पोटॅटो देन इट रिक्वायर सॉफ्ट सीड बेट दॅट टाईम इट रिक्वायर डीप प्लाविंग पुढचं पीक जर तुमचं पोटॅटो असेल तर तुम्हाला काय लागेल डीप प्लाविंग करावी लागेल शुगर केन जर तुमचं पुढ पुढचं पीक असेल किंवा व्हेजिटेबल्स असतील तरी पण तुम्हाला डीप प्लाविंग करावं लागेल सो हिअर दिस इज अ सेकंड फॅक्टर क्रॉप्स टू बी ग्रोन पहिला फॅक्टर काय प्रिवियस क्रॉप पुढ मागचं पीक कुठलं होतं आणि दुसरा फॅक्टर आहे क्रॉप्स टू बी ग्रोन पुढचं पीक कुठलं असणार आहे तर त्यावरून तुमचा फॅक्टर तुमचं मशागत किती करायची आहे त्यावरून ठरणार आहे नेक्स्ट टाईप ऑफ द सॉईल इफ युअर सॉईल इज फाईन टेक्स्चर्ड सॉईल देन इट रिक्वायर डीप टिलेज डीप कल्टिवेशन फाईन टेक्स्चर्ड सॉईल रिक्वायर डीप टिलेज म्हणजे क्ले क्ले म्हणजेच काय पुअरली ड्रेन ज्याचं ड्रेनेज होत नाही त्या ठिकाणी तुम्हाला डीप कल्टिवेशन लागेल सँडी सॉईल रिक्वायर शालो ऑर लेस कल्टिवेशन लोमी सॉईल लिटल कल्टिवेशन ब्लॅक कॉटन सॉईल लेस कल्टिवेशन म्हणजे सँडी लोमी ब्लॅक कॉटन सॉईल असतील तर तुम्हाला कमी मशागत लागेल पण जर तुमची जमीन क्ले सॉईल असेल तर तुम्हाला जास्त मशागत करावी लागेल विड इंटेन्सिटी इफ देर आर विड्स यू रिक्वायर मोर टिलेज डीप कल्टिवेशन इफ देर आर नो विड्स एन यू रिक्वायर लेस टिलेज बरोबर पेरेनियल विड्स असतील जास्त विड्स असतील तुम्हाला जास्त मशागत करावी लागेल विड्स कमी असतील तर तुम्हाला कमी मशागत करावी लागेल क्लायमेट लो रेनफॉल एरिया डीप टिलेज नॉट सो फ्रिक्वेंट बरोबर ज्या ठिकाणी पाऊस कमी आहे त्या ठिकाणी तुम्हाला मशागत करावी लागेल पण डीप डीप टिलेज करावं लागेल पण पुन्हा पुन्हा करायची गरज नाही बट इफ यू आर इफ यू हॅव हाय रेनफॉल देन डीप टिलेज बट मोर फ्रिक्वेंट पुन्हा पुन्हा तुम्हाला मशागत करावी लागेल हाय रेनफॉल असेल तर 
टाइप ऑफ फार्मिंग इरिगेटेड असेल तर मोर टिलेज बागायती असेल तर आपण जास्त मशागत करतो रेनफेड असेल तर लेस टिलेज इफ देर इज रेनफेड इट इज कॉल्ड इट इज लेस टिलेज ओके सो दिस इज अबाउट टिलेज अँड टिल्थ फॅक्टर्स अफेक्टिंग टिलेज ऑब्जेक्ट्स ऑफ टिलेज टिल्थ आयडियल सॉईल टिल्थ अँड कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टिल्थ ओके थँक्यू